Ошто жөнгө деген кайманат менен белгилүү Кремтөбөл Кадыр Досоновду күч кызматкерлери кармашты. Бул тууралуу окуяга күбө болгон Азаттыктын Оштогу кабарчысы билдирди. Ал жөнөткөн сүрөт, видеодон күч органдарынан бет капчан кызматкерлери Досоновду жана дагы бир кишини автоунага салып кетип баратканын көрүүгө болот. Ошол бусту кечке иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жени Шашырбаев Азаттыкка Досонов кармалганын тастыктады. Анын маалыматына караганда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын жана акча миликтөө тоонун кызматкерлери рейтет көрүп жатышат. Анын алкагында номору жок автоуна токтотулган. Бирок кайдоочусу баш ийбей кетип калгандыктан, күчө кызматкерлери машинанын артынан кууп барып токтотушкан. Анда Досонов баратканы белгилүү болгон. Облустук милиция кошумча маалымат берилерин кабарлады. Төвашу ашуусунда муз тоңуп жолдор тайгак. Бул тууралуу окурман 24ке жерге билдирген. Жолдорго эч кандай кум себилбей, уналар жайдан араң жүрүп жатат деген окурман. Буга чейин Чолбустук ички иштер башка башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы төвашу жана суу самыр өрөөнү аркылуу өтө турчу айдоочуларга дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып, чынжыр ала жүрүүсүн эскерткен. Элдик медиа сайты. Жээнбеков Илхам Алиевдин кызы Лейланы мактады. Президент Орунбай Жээнбеков кечи 14-октябрда Баку шаарында Азербайджандын башчысы Илхам Алиев менен жолукту. Анда Жээнбеков гестешинин кызы Лейла Алиеванын талантын баалады. Өлкө башчысы сентябрь айында Лейла Алиева менен жолукканын айтып, жакында кызыңыз биздин өлкөгө Олимпиадалык комитеттин жетекчилеринин эл аралык форумуна катышуу үчүн барган. Эл бизге жагымдуу маанай тартылады. Мага ырлар жыйнагын билекке берди. Ысык көл жөнүндө ырда жазыптыр деди Жээнбеков. Сусамырда Хонда Степ вагон жана Дэйон Экса өлгүсүндөгү уналар кагышып, эки адам мерт кетти. Кырсык Бишкек ошона жолунун 155-чакырымында тактап айтканда Париж тилкесинде болгон. Анын кесепетинен эки эркек адам каза болуп, беш адам, үч эркек эки аял жабыркаган. Куткаруучулар каза болгон адамдардын делилерин унадан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жабыркагандар тез жардам кызматы менен Жайыл райондук ооруканасына жеткирилди. Турмуш Кейжи сайты. Ошто ойлардын койругун кесип, өрттөгөн жаранга айыппул салынды. Ошол бусунда кошунасынын ойларынан койруктарын кесип, тандырга өрттөгөн жаранга 30 миң сом айыппул салынды. Бул туралуу жогорку соттун сайтына жарыяланды. Сот алуучунун айтымында кошуналардын ойлары анын агаротуна кирип кетип, жемиштерин жеп коюшкан. Жени келип ойларды бычактап, койруктарын кесип, тандырга өрттөгөн. Кошунулардын айтымында ойлар короодо байланып эле турган. Жаныбарларга мыкаачылык менен мамиле кылуу беренесинин негизинде сот алуучуга 30 миң сом айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Факт кеч сайты. Президенттер жубайлары болуп кечки тамака чоолошту. Президент Орунбай Жээнбеков түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешине мүчөлкөлөрдүн лидерлери жана өкмөт башчылары менен кечки тамака отурду. Кечки тамага учурундагы сүрөттү Азербайджан президентинин маалымат кызматы жарыялады. Кадрдан Илхам Алиев менен жубайы Мехрибан Алиевана, Орунбай Жээнбековду, Шавкат Мирзиёевди, Реджеп Тайип Эрдоганды жана анын жубайы Эмине Эрдоганды, ошондой эле Венгриянын премьер-министри Виктор Орбанды көрүүгө болот. Дастыркон четинде Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назар Баевтагы отурган. Атамбаевдин ишинин алкагында камакка алынган Субихи Пархатсени кайра бошотушту. Кечи 14-октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кылмыш ишинин алкагында ишкер Субихи Пархатси кармалган. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы өздүк булактар билдирди. Ага лайык Пархатсиге киришилерди мыйзамдаштырып алуу беренеси боюнча айып тагылган. Маалыматты тактоо үчүн 1-май райондук сотуна байланышып мындайча жооп алышкан. Ишкер Субихи Пархатси 14-октябрда укук коргоочулар тарабынан камакка алынган. Пархатси бир нече биренелер боюнча тү деп саналууда. Бүгүн аскердик прокуратурадан өтүнүч кат келип, баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Ага лайык 1-май райондук соту ага карата сыртка чыкпоо тууралуу баш коргоо чарасын тандаган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө башталды. Мал болгондой 2017-жылы ишкер Субихи Пархатчи менен Алмазбек Атамбаев экөнүн ортосунда форум жоопкерчилиги чектелген коомунун сатуу келишими түзүлгөн. Бирок келишим түзүлүп жатканда сатып алуучунун акча төлөй алуу жөндөмдөлүгү жана акчанын келген булагы текшерилген эмес деген маалымат тараган. Маданият министри депутаттар жана Матраимовдун энеси Ошто отелдин ачылышында Ошто 12-октябрда жаңы 5 жылдыздуу жаннат ресорт Ош отеле ачылды. Анын ачылышында кызыл лентаны маданият министри Азамат Жаманкулов, парламенттин депутаттары Төребай Зулпокаров, Улукбек Орманов жана Карасу районунун акими Тилек Матраимов кесишти. 
Меман Канана начал шнею к мету нашел бы снега и гармой кулю у Зарбик Джилкабаев, Джана Уштон Мэри Талайбек Сарабашев Такат Шишкан. Сарабашев Элючен, Мандай Билегучен, Уштон Челара, Разчел Бильдерген. Сонка и Каичин Дат Каминьер Лер, Джекейш Ханаларда начал шнея Дюришко на Бириниче Джолу Байкалган. Укмет Баш Са Мухаммед Калая Балгазиев, он очень чакте Абарда Бишкекте, да сме фитнес клубу на начал шнея Казал Лента Гискен. Алами Джирма Тертнучи Сенти Абарда, президент Цорон Бай Джин Беков, Илларал Шаратон Ателине Начал шнакат шкан. Клоп Айзе сайта.